Ciao, bentornate e bentornati. Un paio di giorni fa stavo preparando un video sul motore elettrico, che tra l'altro è un argomento molto interessante perché pochi sanno che i motori elettrici in realtà sfruttano le forze magnetiche e non elettriche. Ma comunque, a parte questo, mentre stavo preparando il video, eh, mi sono reso conto che è importante conoscere il concetto di coppia di forze e ho pensato, e non ho mai fatto un video sulla coppia di forze. Che cos'è una coppia di forze? Che è un argomento tutt'altro che banale e così ho pensato di fare un video a parte sulla coppia e poi farò quello sul motore elettrico l'espressione coppia di forze ci fa intendere che si tratta di due forze però non bisogna pensare che due forze qualunque anche se applicate allo stesso corpo siano una coppia di forze ad esempio F1 e F2 non sono una coppia di forze del resto anche quando si fa riferimento alle persone coppia ha un significato ben preciso se chiedete, ehi ma quei due sono una coppia, non state chiedendo se sono due, il che è anche ovvio, ma state chiedendo se stanno insieme. E magari vi rispondono, no, sono solo amici. Potremmo dire che per le forze vale esattamente il contrario, cioè vedremo che una coppia di forze è così definita se quelle due forze non si possono mettere insieme, ma se mantengono una loro individualità. Il concetto di coppia è molto importante, tutti i motori e non solo quelli elettrici hanno a che fare con la coppia, detta anche coppia motrice, chi se ne intende di macchine, di moto, legge che tale vettura ha una certa coppia, anzi meglio parlare di curva di coppia perché quella coppia varia al variare della marcia e del numero di giri, ma in generale si ha una coppia ogni volta che delle forze producono una rotazione. Anche voi se volete girare un qualunque oggetto dovete creare una coppia. Per capire bene il concetto di coppia dobbiamo proprio analizzare eh, questa situazione eh, che abbiamo detto che non si tratta di una coppia. Allora, eh, immaginiamo di applicare due forze, la forza F1 e la forza F2, e le applichiamo a un corpo rigido, cioè un corpo che non si può deformare oppure le cui deformazioni sono trascurabili. Possiamo immaginare ad esempio che sia una, un oggetto tirato ad esempio con due funi, quindi la forza F1 è applicata in questo punto, e la forza F2 in quest'altro punto. Vi ricordo che quando si disegna un vettore forza bisogna mettere il piede del vettore nel punto di applicazione, non la punta del vettore. Ora vi chiedo, è possibile sostituire F1 e F2 con una forza risultante, cioè con un'unica forza che produca gli stessi effetti di F1 e F2 insieme? E questa forza risultante, se esiste, che caratteristiche ha? In altre parole, dato che la forza è un vettore, dobbiamo dire qual è il modulo della forza risultante, qual è la direzione e qual è il verso. Ma non basta, dobbiamo anche dire qual è il punto di applicazione. Infatti, se le due forze fossero applicate nello stesso punto, il punto di applicazione della risultante sarebbe ovviamente il punto stesso. Ma se sono applicate in punti diversi, questa forza risultante cioè una forza che produce lo stesso effetto di F1 e F2, dove la devo mettere questa forza risultante? A tal fine bisogna introdurre il concetto di retta d'azione, che non è altro che una retta che si ottiene prolungando il vettore, come mostrato in figura. La retta d'azione è importante perché la forza F1 potrebbe essere applicata in qualunque altro punto della retta d'azione, producendo gli stessi effetti. Naturalmente anche F2 avrà la sua retta d'azione, quindi se noi disegniamo entrambe le rette d'azione e troviamo il punto di intersezione, possiamo immaginare che F1 e F2 siano applicate in questo punto, che è esattamente la stessa cosa, e quindi anche la risultante, che si può ottenere sommando F1 con F2, sarà applicata in questo punto, come mostrato in questa figura. Quindi in pratica Uh, F1 e F2 in grigio sono la posizione originaria possiamo invece immaginare che siano applicate qui ed è la stessa cosa le sommiamo con la regola del parallelogramma e troviamo la forza risultante FR che non è altro che la somma vettoriale di F1 e F2 che si può ricavare con la regola del parallelogramma nella descrizione di questo video ti lascerò poi dei link dove ci sono dei miei video sulle, sulle operazioni che si possono fare con i vettori se vuoi rivedere questo argomento. Ok, abbiamo capito dove collocare la risultante, ma questo metodo vale anche nel caso in cui le forze siano parallele, 
Beh, ovviamente no, perché se F1 e F2 fossero parallele, le rette d'azione non si incontrerebbero in nessun punto, per definizione di rette parallele. Immaginiamo ad esempio questa situazione. Abbiamo un'asta con due pesi che esercitano due forze peso, F1 e F2, che sono ovviamente parallele. Ma il discorso che sto per fare può essere esteso a qualunque tipo di forza, non necessariamente la forza peso purché siano parallele e abbiano lo stesso verso, in questo caso entrambe verso il basso, perché poi vedremo anche il caso in cui siano parallele ma con verso opposto. Sebbene le rette d'azione non si incontrino in nessun punto, si può comunque determinare una risultante che come modulo ha la somma di F1 e F2, mentre il punto d'azione sarà più vicino alla forza maggiore, quindi in questo caso più vicino a F2. E quindi avremo una forza risultante, che ho rappresentato in verde, che produce gli stessi effetti di F1 e F2. Questo fatto non lo dimostrerò in modo rigoroso, ma vi darò una giustificazione molto intuitiva. Immaginate di dover reggere quest'asta con le due sfere utilizzando una mano sola. Dove mettereste la mano? Beh, di sicuro non a metà, perché se la mettete a metà è chiaro che l'asta pende eh, dalla parte della sfera più pesante. Conviene mettere la mano un po' più vicino alla forza F2. E quindi qua si introduce anche il concetto di forza equilibrante, che in genere è una forza vincolare, cioè un vincolo che mettete qua può essere una corda o un sostegno di qualunque tipo, che mantiene tutto il sistema in equilibrio. Vediamo più nello specifico come calcolare il punto di applicazione della risultante. Se chiamiamo D1 e D2 le distanze delle due forze F1 e F2 dalla forza risultante, allora si può dimostrare che forza e distanza sono inversamente proporzionali, cioè il loro prodotto è costante, quindi F1 per D1 uguale F2 per D2. Cerchiamo di capire cosa significa con un esempio. Immaginiamo che la forza 1 valga 3 newton e la forza 2 valga 12 newton. Notare che 12 è il quadruplo di 3. Allora D1 dovrà essere il quadruplo di D2. Immaginiamo ad esempio che la lunghezza totale sia 10 metri, cioè D1 più D2 è uguale a 10 metri. Allora, secondo voi quali sono due numeri che sommati danno 10 e 1 è il quadruplo dell'altro? Se ci pensate un attimo, i due numeri sono 8 e 2, e quindi D1 deve essere uguale a 8 metri, quindi alla misura maggiore dalla parte della forza più piccola, e D2 deve essere uguale a 2 metri. E infatti, se sostituite i dati nella formula sopra, vedete che l'uguaglianza è soddisfatta. Infatti, 3 per 8 fa 24 newton per metro, e anche 2 per 12 fa 24 newton per metro. Caso particolare molto semplice è quando le forze sono uguali, allora la risultante va applicata esattamente nel punto medio. Inoltre quanto detto ci permette di comprendere il concetto di baricentro. Infatti un oggetto, qualunque oggetto, è fatto di atomi e molecole, chiamiamole particelle. Ognuna di queste particelle avrà, una, avrà un certo peso e la somma di tutte queste forze peso da una risultante che sarà collocata in un certo punto e quel punto è il baricentro, questo punto qua che è proprio il punto dove bisogna mettere la forza equilibrante per mantenere la matita in equilibrio ora vediamo invece il caso in cui le due forze abbiano verso opposto ad esempio F1 verso l'alto e F2 verso il basso allora dove dobbiamo collocare il punto di applicazione della forza risultante questa volta il punto di applicazione sarà esterno alle due forze quindi non è in mezzo ma è qua a destra e sarà dalla parte della forza maggiore quindi in questo caso dalla parte di F2 ovviamente il modulo si ottiene sempre eh, dalla somma vettoriale di F1 più F2 che in questo caso è dato dalla differenza dei moduli perché i due vettori hanno verso opposto e vale di nuovo l'equazione di prima cioè forza e distanza sono inversamente proporzionali quindi F1 per D1 è uguale a F2 per D2 
Come prima consideriamo il caso particolare in cui le due forze hanno stessa direzione verso opposto e anche stesso modulo. Quindi il modulo di F1 uguale al modulo di F2. C'è una forza risultante? Dove possiamo collocare questa forza risultante? Prima abbiamo detto che andava dalla parte della forza maggiore, ma adesso le due forze sono uguali, quindi non saprei dove metterla. E poi se facessi la somma di F1 più F2 ottengo 0, perché hanno stesso modulo, stessa direzione verso opposto. Eppure queste due forze non si annullano, perché immaginate, se sono applicate, che cosa succede? Succede che si produce una rotazione. Si può ben immaginare che se spingete un oggetto in avanti lungo F1 e lo tirate lungo F2, ruoterà in questo modo. E allora queste due forze si chiamano coppia di forze proprio perché non possono essere ridotte a un'unica forza risultante, ma mantengono, come ho detto all'inizio del video, una loro individualità. In sintesi, due forze sono dette coppia di forze se hanno stesso modulo, stessa direzione e verso opposto. Inoltre, non devono essere collocate sulla stessa retta d'azione perché se fossero una qua e l'altra sotto sulla stessa retta d'azione si, si annullerebbero e basta, non sarebbe una coppia e eh, hanno questo nome, cioè coppia di forze perché non possono essere ridotte a un'unica forza quindi non esiste una forza risultante che produce gli stessi effetti di una coppia come sapete fisica è una materia quantitativa e quindi bisogna anche capire come calcolare o misurare l'efficacia di una coppia di forze, quanto è efficace nel produrre una rotazione. Allora, l'efficacia dipende da due cose. Ovviamente dall'intensità F della forza, dove per F intendo il modulo di F1 o il modulo di F2, perché abbiamo detto che deve essere lo stesso. E poi dipende anche dal braccio B. Il braccio è la distanza tra le due rette d'azione, quindi questa distanza è il braccio della coppia. E l'efficacia della rotazione è affidata a una grandezza fisica che si chiama momento torcente o anche momento della forza. A me piace di più l'espressione momento torcente che dà più l'idea di questa rotazione. Eh, gli inglesi dicono torque. E è una grandezza vettoriale ma il suo modulo è uguale alla forza per il braccio. Facciamo qualche esempio. In questa prima immagine si ha una rotazione oraria. In questa seconda immagine, sebbene le due forze siano uguali, la rotazione è meno efficace, cioè il momento torcente è più piccolo perché il braccio è diminuito. Potete anche immaginarlo che eh, più le forze sono applicate vicino al centro più sarà difficile ruotare questo oggetto. Se le forze sono allineate la uh, rotazione non avviene, non c'è nessuna rotazione e non si ha più una coppia di forze. Infatti si può calcolare la forza risultante che è esattamente uguale a zero, cioè le due forze si annullano a vicenda. Se invece le forze sono messe così si avrà una rotazione antioraria. Qui per essere chiaro sono stato poco rigoroso perché non è del tutto corretto dire che il momento torcente produce una rotazione. Ad esempio un oggetto potrebbe già essere in rotazione e il momento torcente potrebbe fermare la rotazione. In generale il momento torcente modifica la velocità angolare, cioè produce un'accelerazione angolare. Si può fare un'analogia con l'accelerazione e la velocità normali. Sapete che l'accelerazione è la variazione della velocità rispetto al tempo. Potremmo dire che la derivata della velocità rispetto al tempo, per usare il linguaggio dell'analisi matematica. E poi dalla seconda legge della dinamica sappiamo anche che una forza produce un'accelerazione, in particolare l'accelerazione è il rapporto tra la forza e la massa. Allo stesso modo si ha un'accelerazione angolare, che è indicata con la alfa, che è la variazione della velocità angolare, che è indicata con una omega, rispetto al tempo. E allo stesso modo un momento, m, fa quello che fa la forza, ma produce anziché un'accelerazione lineare un'accelerazione angolare e l'accelerazione è uguale al momento della forza fratto il momento di inerzia che si indica con la I maiuscola che è un po' l'equivalente della massa per quanto riguarda le rotazioni.
però il momento di inerzia non dipende solo dal corpo ma dipende anche dalla posizione dell'asse di rotazione una piccola riflessione sul braccio della coppia perché a volte si fa confusione perché attenzione il braccio B non è la distanza tra i punti di applicazione cioè il braccio non è la distanza tra P e Q ma come ho detto prima il braccio è la distanza tra le due rette d'azione voi direte beh ma è la stessa cosa no in questo caso particolare è la stessa cosa perché le rette d'azione sono perpendicolari al segmento PQ ma in generale non è così il braccio è questa linea cioè la distanza tra le due rette che è minore della lunghezza del segmento PQ il braccio può essere calcolato se conosciamo PQ e conosciamo l'angolo che c'è tra PQ e la retta d'azione che chiamiamo θ allora ricordando che quest'angolo è di 90 gradi perché la distanza tra due rette parallele è il segmento perpendicolare alle rette stesse allora se conoscete un po' di trigonometria eh, saprete che B può essere calcolato come PQ per il seno dell'angolo perché sarebbe l'ipotenusa per il seno di un angolo da il cateto opposto cioè B e quindi potremmo anche scrivere il momento torcente come la forza per il braccio quindi la forza per pq per il seno di teta eh, il momento torcente è forza per braccio quindi l'unità di misura è newton per metri ora vi faccio notare una cosa anche il lavoro si misura in newton per metri infatti il lavoro è forza per spostamento e come è noto il lavoro si può anche misurare in joule che è l'unità di misura dell'energia dato che il lavoro è un trasferimento di energia tra chi esercita la forza e chi la subisce quando il lavoro è positivo allora qualcuno potrebbe pensare che anche il momento torcente si possa misurare in joule e invece no il momento torcente assolutamente non è in joule ma rimangono newton per metri qual è il motivo il motivo è che il braccio e lo spostamento sono due grandezze fisiche diverse che hanno la stessa unità di misura infatti il braccio è una lunghezza che è la distanza tra due punti diversi che si trovano nello stesso istante in una certa posizione invece lo spostamento è lo stesso oggetto che si muove nel tempo queste sono due grandezze fisiche diverse entrambe si misurano in metri ma se poi le utilizziamo per calcolare un'altra grandezza fisica si avranno di conseguenza due grandezze fisiche diverse quindi il lavoro è un'energia, è un trasferimento di energia e vanno bene i joule il momento torcente non c'entra nulla con l'energia sebbene si misuri in newton per metro bene in questo video abbiamo imparato un sacco di cose ora ho la coscienza a posto per fare quello sul motore elettrico quindi per il momento non mi resta che salutarvi e ci diamo appuntamento al prossimo video ciao e grazie